নামাজের শর্ত কয়টি নয়টি প্রথম শর্ত মুসলমান হ যে কোনো এবাদত বন্দেগি করার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে মুসলিম হওয়া ইসলাম প্রথম মুসলিম হইতে হবে আতিদাই এবাদতে আল্লাহর দিন কবুল নবীর অনুসরণ আল্লাহর আনুগত্যে রাসুলের আনুগত্যে আমি মুসলিম আত্মসমর্পণকারী আল্লাহর দিনে কোরআন হাদিসে যা আসবে মান ইসলামকে যাতে নষ্ট না করেন মুসলিম জন্মসূত্রে আর ইসলামকে নষ্ট করেন শির কুফুরি করে কেউ নাস্তিকতা দিয়ে নষ্ট করেছে কেউ নষ্ট করেছে কবর মাজারে সিজদা করে বালা মুসিবত আসলে ছেলে মেয়ে হয় না মাজারে চলে গেল খাসি দিয়ে আসলো একটা ছেলে হলে তো এটা বাবার দান আমার আটাশি বাবা দিয়েছে তাহলে তার মধ্যে ইসলাম নেই ইসলাম নষ্ট করেছে নিজের ইসলাম নিজে নষ্ট করেছে তো প্রথম ইসলাম আপনার মধ্যে থাকতে হবে তারপরে নামাজ কবুল হবে তারপর নামাজ শুদ্ধ হবে তার জন্য ইসলাম শর্ত নামাজ কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে ইসলাম দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে হ্যাঁ আল আকল আকল মানে হচ্ছে আকল মানে জ্ঞান বিবেক হ্যাঁ বুদ্ধিমত্তা এটা যেন ঠিক থাকে এর বিপরীত যদি পাগল হয় পাগলের নামাজ কবুল হবে না কেন কবল হবে না কারণ পাগলের কোন সংকল্প নিয়তি থাকে না পাগল যা করে অটোমেটিকলি করে যেমন রোগী যদি হাতে রোগ থাকে হাত কাপানি রোগ থাকে কি বলে কাঁপতে আছে ও কিন্তু টের পাচ্ছে না কাঁপতে আছে ঠিক না ইচ্ছা করে কিন্তু কাঁপায় না আমি ইচ্ছা করে কাঁপাচ্ছি এই থামাইলাম থেমে গেল হ্যাঁ ঠিক না কিন্তু যার রোগ আছে কাপার রোগ সে এমনিতে কাঁপছে ঠিক তেমনি পাগল যা কিছু করে এমনিতেই করে ও নিয়ত উদ্দেশ্য করে করে না আর আমলের জন্য নিয়ত শর্ত সুতরাং পাগলের কোন এবাদত বন্দী কবুল হবে না শুদ্ধ হবে না তার ওপর ফরজও নাই ফরজও নাই কাফের ওপর এবাদত ফরজ কিন্তু এবাদতে প্রথম ইন্টার করতে হবে দাখিল হইতে হবে ইসলাম দিন আগে নামাজে প্রবেশ করলে হবে না আল্লাহ পাক কে আমাদের দিন জিজ্ঞাসা করবে কাফের কে যেন কালে মা শাহাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আল্লাহ পরকালের প্রতি ইমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে অন্য অন্য পাপ জীবন তাও তারও শাস্তি পাবে জিজ্ঞাসা করা হবে কারণ তার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ছিল তা দিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করে এই লোকের যে পাগল তা তো জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি কিছু নেই সেই জন্য আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসাই করবে না দলিল নবী করিম সাল্লাহ প্রসিদ্ধ হাদিস আবু দিমজি রয়েছে রফিয়াল কালামান সালাসা তিন শ্রেণীর মানুষের ওপর থেকে আল্লাহ পাকের দায়িত্ব দেওয়া শরীয়তের দায়িত্বের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছে ওর নাকি গোনা লিখা হয় না ওর পাপ অন্যায় কিছু লিখা হয় না আনেন না এমে ঘুমন্ত ব্যক্তি হাততা আস্তে কে যতক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত না হবে ঘুমের আনেন না এম হাততা আস্তে কে আর কে বাপমাক ছেলে ভুল করছে অন্যায় করছে আর শাসন না করে বাপমাকে আল্লাহ ধরবেন পানির মজনুনে আর পাগল লোক হাত্তা ইউফি কা যতক্ষণ পর্যন্ত তার পাগল আমি দূর না হবে হ্যাঁ সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন না হবে হ্যাঁ এখন বুঝতে পারছে নামাজ কি জিনিস হ্যাঁ খাবার বাপ মা জানতে পারছে চিনতে পারছে তাই নামাজ পড়ে তৃতীয় শর্ত হচ্ছে তাম ইজ তাম ইজ মানে হচ্ছে তাম ইজ মানে হচ্ছে ভালো মন্দের পার্থক্য করা এটা নামাজ এটা নামাজ নয় এটা পাক না পাক মসজিদ এটা বাড়ি নয় যে মসজিদে পায়খানা করতে বসে যাবো পেশাব করতে বসে যাবো এটা বুঝা যতক্ষণ এটা না বুঝবে ততক্ষণ নামাজ শুদ্ধি হবে হ্যাঁ এই জন্য নবী সাল্লাহ সাত বছরের পূর্বে ছেলে মেয়েদেরকে নামাজ পড়ার হুকুম দিতে বলেন তিন বছরের ছেলে চার বছরের ছেলে আর মসজিদে নিয়ে চললেন আর গিয়ে মসজিদের এই দিক থেকে ওই দিক ফুটবল খেলে বেড়াচ্ছে ছোট লাগানোর কাছ থেকে ওইদিকে আপনার বাচ্চার স্বভাব ওই রকম চঞ্চলের স্বভাব যে শান্তি বসে থাকবে তাও নাই না নিয়ে যাওয়া যাই যে না মসজিদে এরকম বাচ্চা বাচ্চার ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের দেশে এক ধরনের ভুল আছে যে বোঝা গেছে তাহলে পাঁচ বছর তিন বছর চার বছর ছেড়ে অনেক সময় বুঝে না 
দুই বছর আড়াই বছর তিন বছরের ছেলে পেশা পেখানো বুঝে না মসজিদ বুঝে না কিন্তু পাঁচ বছর ছেলে অনেক সময় বুঝতে পারে তারপরেও বলবো যে প্রয়োজন নেই আপনি সাত বছরে নিয়ে যান কারণ সরুল্লাহাম বলেছেন মোর আউল্লাহ তখন বিশ্বালাতে যা বলা ও সব আসতে নিন বা অহম আপনা ও সব এসে নিন দুই রকম করে হাতে চলেছে তার যেন বুঝতে পারে আল্লাহ মন্দর জ্ঞান আছে তার চার নম্বর শর্ত হচ্ছে রাফুল হাদাস না পাখি দূর করা বড় না পাখি থাকলে গোসল করে নেওয়া আর যদি ছোট না পাখি থাকে উজু না থাকে তাহলে উজুর রাফুল হাদাস তাহারাত হাদাস আকবর হাদাস আসা উজুটা দূর করা আচ্ছা পাঁচ নম্বর শর্ত হচ্ছে শরীরে শরীরে গায়ে অথবা কাপড়ে অথবা নামাজের স্থানে নামাজের স্থান যাই নামাজেই হোক অথবা মাটিতে হোক যদি দেখেন যে কোনো না পাখি আছে দেখতে পাচ্ছি পেশা পায়খানা লেগে আছে না যা দূর করা না পাখি দূর করতে হবে নিজের কাপড় থেকে আর কি বললাম নিজের দেহ থেকে আর যে জায়গায় নামাজ পড়ছে নামাজের জায়গা থেকে ছয় নম্বর শর্ত হচ্ছে লজ্জা স্থান আবৃত করা ছাত্র লাওরা নামাজের জন্য শর্ত হচ্ছে লজ্জা স্থান ঢাকা লজ্জা স্থান পুরুষের কতটুকু নাবি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত হাঁটুর ওপরে নামাজে কাপড় উঠবে না হাঁটু ঢাকা থাকবে হাঁটু সহ আর নাভির নিচে নামবে না হ্যাঁ কিছু লোকের আছে নাভির নিচে কাপড় নেমে যায় হেট বড় হ্যাঁ সাবধান শক্ত করে বাঁধেন আজকালকার জেন্টস প্যান্ট ওয়ালাদেরকে বিশেষ করে বলছি যখন রুকুতে যায় এই দিকে টান দিতে দিতে একেবারে পেছন দিকে নাভির অনেক নিচে চলে গেছে নাভি এখানে তাহলে নাভির বরাবর হচ্ছে এই জায়গায় আর নেমে সুবহান আল্লাহ ওই যে দুই নিতম্বের জোর আছে ওই পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে ফাটলের জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে এইভাবে নামাজ পড়া যায় এইদিকে শার্ট এত মানে শর্ট শার্ট পড়ছে জামা যে ওপর দিকে চার উঠে যাচ্ছে আর এইদিকে প্যান্টটা টান দিচ্ছে নিচের দিকে আমার যেখানে ফাঁক হয়ে গেল কিছুই নেই গেঞ্জি উঠে গেছে তার ঢাকা নেই ওই জায়গাটুকু নামাজ ফাঁসে হয়ে যাবে এই অবস্থায় নামাজ হবে না অনেক লোককে দেখবেন তাহলে তাদের নামাজ হয় না জামা ওপর দিকে উঠে গেছে আর প্যান্ট নিচের দিকে নেমে গেছে মধ্যখানে ফাঁক হয়ে গেছে চামড়া দেখা যাচ্ছে তা সেটা নাভের নাভের নিচের স্থান পেছন দিক থেকে তাহলে নামাজ হবে না নামাজের জন্য লজ্জা স্থান আবৃত করা উজুর জন্য শর্ত হইল উজুর জন্য না নামাজের নামাজ তাহলে নামাজের আগে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকলে হবে আচ্ছা কাঁধও ঢাকতে হবে তার সাথে নামাজের জন্য কারণ নবী সাল্লাহ বলেছেন সৈব খালিদ আদি চলেছে যে লাইও সাল্লি আহাদ কুফি সবিল ওয়াহেদ কোনো মানুষ যেন একটা কাপড়ে নামাজ না পড়ে এমন একটা কাপড় লেই সালা আতে টেহি মিন হোসাই যাতে কাঁধের ওপর কিছু নেই হ্যাঁ এক কাপড়ে যদি নামাজ পড়েন তো এখান থেকে বেঁধে নেন আর নিচে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে নেন অসুবিধা নেই এক কাপড়ে নামাজ পড়ে গরিবি আমলে একটা কাপড়ে এরকম ছিল সাহাবাই কেবল কাপড় উঠে আসে বলছে দেখো 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 হাঁটুর উপরে কাপড় উঠালে বড় হারাম করলো না লজ্জা স্থান দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে সাউ আতাই সামনে এবং পাছা যেটা একবারে আওড়াতে গলি না সামনের দিকে লজ্জা স্থান আপনার হাফ প্যান্টের জায়গায় টুকু ওরা বুঝতে পেরেছেন মানে সামনের দিকে এবং পেছন দিকে একেবারে পেশা পায়খানার স্থান আরো সহ ক্লিয়ার ভাষায় এইটা এক ঢাকা একেবারে ফরজ আর রানের কিছু অংশ কখনো কখনো খোলা যায় যাচ্ছে না নাই আস্তে করে বলছেন নবী একাই সাল্লাহ আলী সাল্লাম বসেছিলেন একটু রান খুলে আর আউপাকার ঢুকলেন হাদিস মনে আছে কারো কোনো বান্দা জানা থাকলে বলবেন যে আছে হ্যাঁ আছে জানা আছে খোলাই থাকলো ওমার ঢুকলেন খোলাই থাকলো উসমান যখন ঢুকলেন তখন লজ্জা ঢেকে ফেললেন কারণ উসমান এত লজ্জাশীল মানে নাজুক মানুষ ছিলেন যে যদি একটু রান করলা তাহলে হাঁটো খোলা আছে টান দিবে আর বসবে লজ্জাতে অনেক আছেন এরকম অনেকে এত মানে নাজুক লোক আছেন যদি দেখেন যে সে মাথায় টুপি টুপি না এখন হয়তো কাপড় বদলা ছো টান দিবে দিবে না কিন্তু অনেকে আছে যে না অসুবিধা নেই ঠিক না এর মানে কি আউবাকার সামনে যেটা জায়জ হলো উমারের সামনে যেটা জায়জ হলো শরীয়তে জায়জ কিনা না ফরজ তাহলে বোঝা গেল যে রানের কিছু অংশ পর্যন্ত খুললে কোনো দোষ নেই যদিও ঢাকাটাই ভালো ঢাকা উচিত ওটাও লজ্জা স্থানের একটা অংশ কিন্তু ওই রকম ফরজ নয় যেমন পেশা পায়খানার স্থান ঢাকা ফরজ হ্যাঁ আমাদের দেশের চাষিরা আপনারা কি বলেন কাপড় যে সাঁটের লুঙ্গি কে নিংটি এইখানে বাদে ঘোষণা ঢুকায় হ্যাঁ কাঁচা বাঁধ তাহলে তো খুব বড়ে হারাম কাজ করে না একবার কবিরা গুনা করে 
তার শরীর বুঝতে হবে না বলবো না করতে বলছে না যে এরকম করুক তারপরে আমাদের দেশে যখন মেঘ বৃষ্টি হয় কাদাতে হাঁটে তখন লুঙ্গিটাকে উল্টে এখানে বাজে না তখন আপনার রান উঠে ওঠে কিছু যায় না কিন্তু যদি কোন আরবি যদি জুব্বাটাকে উল্টে যদি উঁচু করে আর মহা অপরাধ করে দিল আল্লাহ নিজের দোষ কোথায় গেল নিজেদের দোষগুলি কোথায় গেল তো কথা হচ্ছে যে লজ্জা স্থান মানে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা থাকতে হবে এটা নামাজের জন্য শর্ত এটা উজুর জন্য শর্ত নয় তাহলে উজুর জন্য গায়ে কাপড় থাকার কোনো শর্ত নেই কেউ যদি বলে যে উজুর সময় গায়ে কাপড় থাকতে হবে তো গোসল সময় গায়ে কাপড় থাকতে হবে গোসল যদি শরীর থেকে কাপড় দূর করে জায়জ হয় অলঙ্গ অবস্থায় জায়জ হয় তো উজুও জায়জ শুনে রাখেন ভালো করে কারণ উজু ও তাহারাত গোসল ও তাহারাত গোসল বড় পবিত্রতা উজু হচ্ছে ছোট পবিত্রতা বুঝছেন আমার কথা না বুঝছেন না হ্যাঁ কারণ এখন মগজের ধুলে হচ্ছে ভুলগুলি দূর হচ্ছে সুতরাং একটু ঘষা দেওয়া দরকার আছে হ্যাঁ ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে তো ওর জন্য একটু হ্যাঁ বেশি ঘষা দিতে হচ্ছে এই জন্য বলছি যে বুঝছেন কি না নাকি আশ্চর্য হচ্ছেন যে কি রে শুনছি রে হ্যাঁ কি আশ্চর্য কথা শুনছি না পরানে মহাদেশের কথা শর্ত যখন নামাজের জন্য তাহলে বোঝা গেল তার আগে উজুর জন্য শর্ত নয় লজ্জা স্থান ঢাকা সফরে কিছু জমা করা মাসলা আছে মাগরে বসে একসাথে জমা করা যেতে পারে আর জোহর আসর জমা করা যেতে পারে ফজর কে ওরা তিনটে পড়ে নিলেন আগে শুভ সাদিকে আগে চলবে চলবে না সময় হওয়া আট নম্বর শর্ত হচ্ছে কিবলা মুখী হওয়া शरियतरोधी नाम नबीशासन कहनी सहबी नियत पड़ा क्या कर नवय तो पड़े नि गत सप्ताह नियत सम्पर्क जथेष बोली आर फिर आई नये शर्त